，你在干嘛呢不？做五花肉焖饭。<笑>我来吧，我来吧。五花肉要煎一下呀，先把它切成厚厚的薄片儿，锅里不用放油，直接下五花肉，中火慢煎，把猪油都煎出来，这样吃就没热量了。煎好了盛出来，干香菇用温水泡半个小时，切成小块，准备点豆角子，五花肉铺进来，来点绿的，来点黄的，再来点黑的，加水，比平时煮饭稍微少一点。够了，选择煮饭，调一个拌饭酱，两圈生抽，两勺零卡糖，抹牛，芝麻香油，可以放一点自己喜欢的下饭酱，一丢丢盐，一圈老抽，手发遮油。好了，淋入拌饭酱，搅拌搅拌，拌开瞬间好香呀、啊。最后撒上葱花，感觉就好好吃的感觉。嗯，好香啊，吃起来像粽子一样。哇，太难喝了！虽然这米饭煮的有点烂，但是味道一点也不差。天味猪五花好香啊！这饭锅也太简单了。哈哈你在干嘛呢，宝？可乐鸡翅，不是哪有这么多可乐鸡翅的呀？要不然怎么做啊？哎呀，我来，我来，我来。首先我们得把它先改个花刀，然后待会煮的时候更入味一点。冷水，然后把鸡翅丢进去。为什么说是冷水不是热水呢？因为这是我实验过的。哦、<笑>其他的就不要多问了。焯水要焯多久？等它冒泡泡烧开就好了。串大厨做东西永远都不会分心，不好吃。你不知道是谁做的姜撞奶？网络的是没有记忆。<笑>差不多了，把它捞出来吧。起锅烧油，鸡翅双面煎。<笑>好，看这每一面都是小焦黄的，哎呀，就很棒了。生抽，来点蚝油，来点老抽。最后灵魂的东西来了，可乐是这个时候加的，没过咱们的鸡翅。但我不知道无糖可乐是什么味儿啊。盖<笑>盖，焖煮一下。Later， 调酱。装盘，哎，瞧瞧这，叮叮叮，这下我也俱全，这次绝对不翻车。怎么样？怎么样？超好吃啊！嗯，超级嫩，直接脱骨。你快尝尝。哇，太绝了呀！这个东西，我出去开饭店了。<笑>干嘛呢，宝？在做姜撞奶、啊，<笑>哪有这么做姜撞奶的呀？啊、来来来，我我我来做，我来做，我来做。这个生姜需要先去皮。你做过这个吗？以前我可没做过，我是第一次。那你怎么会做的？脑中都是知识。哦、你说姜撞奶它是什么原理？姜撞奶就是姜撞了奶，然后变成有姜味的奶。<笑>好家伙，等于没说。然后我们再把它挤出姜汁儿。然后等会儿牛奶往里一倒就可以了吗？牛奶还得先煮一下，冷的它不行。你怎么又知道？都在脑子里。<笑>怪不得头这么大。牛奶要煮多久啊？等它起个小泡泡，差不多哎，现在就好了。好从高空得让它撞下来，高了你都快拍不着。<笑>静置个十分钟。Later， 见证奇迹的时刻。是的。对呀、啊，这个跟我想象的不一样。我尝一口。嗯，这是一股就是有姜味的奶。<笑>对了呀，这就是姜撞奶。<笑>没有人说姜撞奶非得是固体吧？脑中都是知识。宝、哦，你在干嘛呢？吧？想吃烤红薯了，<笑>那也不能这么烤呀！怎么烤、啊？来我来我来我来，红薯咱得先洗一下，拿盐给它泡个十分钟啊，时间到了，我们把它拿出来，开水下锅煮个五到六分钟吧。煮完了，把它拿出来，还要烤多久啊？呃，二十分钟加二十分钟，一共是四十分钟。好麻烦，<笑>要不咱们直接吃吧？哎呀，你别急。干嘛？我想给它沥干啊，这样快啊，外面有风，吹一吹就干了。均匀的放在烤盘上，开始烤了。先烤二十分钟吧，然后待会儿还要翻个面呢。真麻烦，我都想下去买。败<笑>家。Later。好了，把它赶紧拿出来。哎呦，噔噔噔噔，再搬一个大一点的。哎呦，哇，小心。哇。呼，先品尝一会儿。嗯。哇。特别的糯叽叽的感觉，嗯，可香了。嗯，是不是很香？好好吃啊！学会了这个冬天哪还需要去路边买老爷子？我这都可以出去摆摊了，超全超香。明天我给你买个烤炉吧，我的日子都靠你了。干杯！你在弄啥呢？<笑>不是说晚上想吃猪肉拌饭吗？那菜场不是有现成的吗？亲手做的才有仪式感。哦、<笑>你还会做猪油啊？嗯
？不会。<笑>首先，我们先把它切成小块儿。哎呀，哈哈哈哈哈！像橡皮泥一样的。<笑>然后猪油，把它焯个水，加点料酒，水开之后，哎，再给它再煮两分钟。行了，现在我们把它捞出来，先倒一点冷水，再把猪油倒进去。嗯。等它这个水烧干的时候，我们再给它转小火。已经会有的。嗯，非常棒。Later， 瞧瞧这个猪油，在找啥呢？找黄豆哦，黄豆好像用完了。黄豆可以延长它的保质期啊。黑豆可以吗？黑豆啊，那就放点黑豆好了。放点花椒，差不多，差不多，我赶紧把它倒出来吧。你的女朋友没胃口时，就给她做这个黏黏糊糊的麻辣拌吧。哇，东北人也太会吃了吧！欢迎光临，想吃啥随便挑。哇，这么多食材，来一点肥牛、大虾、小丸子。这个是啥？黑椒牛牛。少来一点。不少了。<笑>差不多了，就这些吧。<笑>我要微辣的。没问题。蒜末、葱花、小米辣、辣椒粉、白芝麻，淋上热油，来两圈生抽，一圈醋，两勺零卡糖，牛牛，芝麻酱。转化猪油，水开下入食材，依次烫熟。冰箱里放了这么多食材也不串味，那可不，咱家这台美的四二幺超薄进味冰箱能全舱净化，冷藏区九分钟就可以急速进味，冷冻区 PT 进味，而且它是底部散热系统，超薄的机身可以无缝嵌入橱柜，特别省空间，还不会留卫生死角。没错，别看它小巧，容量可大了，你看陈丽飞你还值得。哇，真是颜值高又实用。这么好的食材，把水沥干，淋上秘制酱汁，翻拌均匀，太有食欲了。谁能拒绝得了宽粉？哇，好好吃啊！哇，麻辣鲜香啊！每一样食材都好好吃啊！嗯，肥牛配面，快活似神仙！哇，真想给你们尝尝。你的女朋友失眠时，就给她做这个香掉下巴的冒烤鸭吧。哇，还有锅吗？哇，今天吃烤鸭、啊，<笑>给你做四川名菜冒烤鸭啊！烤鸭也能冒啊？先把鸭子。洗八块，起锅烧油，下葱姜蒜，一勺郫县豆瓣酱，一块火锅底料，咱们炒香，倒入开水，煮开了，捞出渣渣，蔬菜烫两三分钟，捞出来，加血，五川肉，毛肚，肥牛，泡面，想吃啥冒啥，最后下烤鸭，烫个两分钟，好有罪恶感呀！这才叫做宵夜呀！撒上葱花、蒜末、汤汁，倒进来，哦，淋上油泼辣子，地乖乖，地下来点百事可乐，无糖了，帮我打满，好嘞，来点冰块。好多气泡，真带感！哇，干杯！啊，哇，气泡感十足，啊、太爽快了！先来个鸭腿儿，哇，鸭肉浸满了汤汁又酥又香，哇，又香又辣！来点小米饭，我妈呀，太幸福了！我的个妈呀！哇，无糖零卡喝的太过瘾了，搭配宵夜 Y Y D S， 太爽了，边吃边喝一点都不腻，太过瘾了，这烤鸭蘸着汁儿。这是净爽无负担，吃饱赶紧睡觉。场面一度血腥，你要做啥呀？给你做一个奶白奶白的鱼汤。忙碌了两个小时的膳食，终于洗干净了衣服。把这个鱼头啊，这一面给它朝下铺上去，给它煎一煎。哎，把它煎黄之后，翻个面再煎一次。最关键的一步来了，一定要加开水，这才是鱼汤最白的关键了。把它没过这个鱼头，放进姜，盖盖，焖煮个十五分钟，来看一看怎么样了。哎呦，哇，哇，这么白的吗？那可不，你看看这汤多白。啊、我一直以为鱼汤是放牛奶煮的，<笑><笑>怎么可能？看看。豆腐给它加进去，白胡椒，加一点点盐，来了，噔噔噔噔，蘸这个汤，哇，好超好喝，你快尝尝，嗯，哇、哦，我没想到这么成功啊，<笑><笑>太好喝了，<笑>你不说带我去吃舒芙蕾吗？待会儿这三个鸡蛋给你做这么大的舒芙蕾，蜜汁汁气，徒手捞蛋黄。这里面还有好多蛋清呢。啊！你说你带我去吃个舒芙蕾有那么难吗？外面在下雨了，先放一点点盐，搅拌一下，蛋清里面加一点点糖，打发成这种奶油状，加进去。搅匀就好了。说实话，我觉得有百分百的希望。反正做坏了，你自己吃。<笑>先抹一点黄油。好了，这就是见证奇迹的时候了。
，他真是一点都不想。看着不像，你看我给他收拾一下，给他盖上，能五分钟就好了。Later， 开战。最关键的一步，要给它对折一下。哇，看看这，看看这，好多。里面也没吃，这真能吃吗？别怕呀，无菌干呀。要不你先尝尝。玩<笑>意<笑>怎么吃起来怪怪的？跟我想象中的不一样吗？<笑>嗯。<笑><笑>就其实外面凝固的这一层还行，有点像煎蛋，嗯、但是里面、啊、里面那个软软的，里面那玩意怎么吃？像泡沫。网上的方法都是骗人的，踩雷踩雷，咱出去吃吧，走了走了。吃过日式盖浇饭吗？没有。今天带你开开眼，先给它去个骨，转一圈，顺着骨给它剪开就行了。这是啥盖浇饭呀？平时我们在外面吃的那个爆烧鸡腿饭。我啥时候跟你吃过这样鸡腿饭？记忆又错乱了，开始。没吃过吗？一块完整的鸡腿肉。这鸡腿骨还有用吗？品味流浪狗。对了，楼下好多流浪流浪狗。<笑>拜托。盐和胡椒粉，放一点料酒，生抽。最关键的一步啊，一勺蜂蜜，腌这个二十分钟，调一个万能的照烧汁，两勺生抽，两勺料酒，勺老抽，蚝油。关键的一步，一勺蜂蜜，来点清水，搅和均匀。开始煎鸡腿，鸡皮朝下，先给它煎着。<笑>你比我都会想干嘛？给它翻个面。把这个汁倒进去，焖个十分钟。看一下，特别像红烧肉的感觉。哇，我还那颗星星，歪<笑>嘴的星星。哎呦，哎呀，哎呀，太可怜了这个星星。哎呦，哇！来碗日式照烧鸡排饭，好的。看这好有食欲啊！哇，好嫩，来口小米饭。这样配这个汁，连汁都不行。嗯，真的。米饭配这这太好吃了，有女朋友的快点去做起来。听说过固体酸奶吗？什么固体酸奶？今天带你见识一下，哦、去帮我拿两张洗脸巾。要洗脸巾干嘛？你先拿。好，这个洗脸巾的用途就来了，放在这个瓶口，放在这个。洗衣机上面、啊，你看这酸奶它是液体。哎呦，麻痹 Q 了，家人们，帮我拿个小皮筋吧。你的小皮筋，<笑>这样就好了。现在它是液体的，把它水给沥掉之后，它就成了一个固体的酸奶。就这么一直放着，把这里面的水全沥掉就好了。来看一下，已经漏了很多的那个水出来了，啥味儿？哎，就是那种乳酸菌的味道，不带气泡的那种哦，像元气水那种，对吧？啊，对，这个就是固体酸奶吗？对，对我来，我来看看里面是不是还有水没挤完的。哦哦，家人们，家人们，我们拿勺子，你就直接把它挤出来吧。我天，先造型有点有点紧张哈。哎，这个就很棒了，这个你看看，很清三星的感觉。哇，这个好浓稠啊，嚼着吃着酸奶。<笑>酸奶的味儿是没错的，但这个口感吧，怎么说呢？黏糊糊，真的黏糊糊的，可以值得一试。我觉得这东西真的还挺不错的。这干嘛的吧？对了，想搞个炸弹试试。啊、<笑>炸弹也不是这么炸的呀。来来来，我来。鸡蛋，你得先把它拿出来的嘛。不是直接炸呀？它不能直接炸的，哦、<笑>那么炸真的就成炸弹了，你知道吗？<笑>要打的。对，打了冒泡泡为止，把那个空气都给它打进去，这样吃起来口感就酥酥的。哦，看，这就有很多泡泡了，这样就可以加倒油。手放上去，你觉得很烫手就 OK 了，开始冒烟了。这时候就可以把蛋倒进去了，中空炖一下。哎，产生了什么？产生了炸弹反应了。翻个面试试。呼，呼、哦，哇，哇、哦，好大好大，一个油，炸弹。给它调个灵魂酱汁，番茄酱、生抽、蚝油、白糖、水淀粉，倒进来熬一下，熬的差不多了，浓稠的这种就好了。直接倒到这个蛋上面，嗯，直至小炸蛋就好了。幸福的折磨就不是，没生抽，嗯，好好吃啊，你太香了，一点都不油腻。这个绝真是很关键，再多炸几个。嗯，要不说他得配螺蛳粉呢。<笑><笑>
去做一个吧。<笑>你在干嘛呢，宝？打年糕呀。这多慢呀！咱不是有筋膜枪吗？比你的效率快多了呀，来试一下。真的可以吗？这个呀、啊。我<笑>天<笑>！等一下，邻居要投诉我。这辈子没这么无语过。你怎么又用起了手呢？你<笑>怎么打了半天还是那个样子呀？哎呦，筋膜枪效率多好呀！<笑>要模仿一下传统工艺了。这手推还不如这么来的快。现在他已经是一个非牛顿了。牛顿流体。是的，没有力气了，千万不要上这个手。要不我来吧。不行，这个太费劲了。哎，现在差不多了，已经很黏、很黏、很黏、很黏、很黏了。来搓个条子出来，不想做第二次的东西。<笑>手打年糕，还能多少哇，好像那个朝鲜的打糕呀。OK 了。嗯，不然黄豆腐感觉还好，加了卤奶怪怪的，不是特别甜。上嘴是来来，真有很有嚼劲的汤圆，还是原味的好吃。感觉我还是打的不够，真正打完之后应该是那种里面根本吃不出颗粒的感觉，还差了一点，但是我没力气了。<笑>去过泡泡虾没有？没有。今天我带你见识一下，先把这个虾头拿去了，再给它剥壳，差不多这样行，留个小尾巴就行了。把它腌制一下，盐、料酒、葱姜搅拌搅拌，再来调个面糊，三十五克淀粉，十克面粉，一克泡打粉。来一个蛋清，四十克的油，二十克的水，搅和到这个没有颗粒的啊就可以了，基本上多倒点油，烧到六成热，把这个虾裹上这个面糊，可以放进去炸了。哎，这是泡泡吗？也算是泡泡，但它感觉不大呀。哎，可能是裹的太少了，再试一下。下锅，这锅裹的不如感觉效果会好一点，好像有一点，这就是泡泡虾了，这是小蝌蚪。跟我想象的好像又不大一样了。没事，反正我也没吃过泡泡虾。再裹个厚点的，我再试一下。下锅。哎，一个比一个大，你没发现？真的耶！看谁运气好，给我来个大的。啊，脱开，差不多了，出不出来？油炸泡泡虾好了，弄<笑>点番茄酱。嗯，哇，好酥啊！尝尝它的原味，嗯，特别像肯德基里面那种油炸的小食。对对对，就很像那个小食。嗯，哇，这里面还是空心的。一定要去试一下这个面糊，大家都可以不试。别再吃薯条了，家人，吃点这个吧。<笑>你在干嘛呢，宝？在做土豆。<笑>这么多土豆泥的呀！来我来我来我来，土豆它得先去皮呀、啊。削<笑>完皮是不是就可以给它炸成泥了？还没到那一步呢，给它切成片，放进盘里蒸熟，定个十五分钟。Later， 蒸好了，拿个叉子把它捣碎。哦，原来是这样变成泥的呀。对呀、啊，不是那种炸碎的，你不捣碎的话。那就那个叫什么呀？叫土豆渣。哎、哦，土豆渣蒸一下是不是也可以变土豆泥？哎、嗯，这么说好像也有点道理啊、嗯，而且还快哦，应该。哎，好像也是啊。大<笑>到像这种细腻的，哎，就可以了。然后放点盐，加点牛奶，把混匀了，拿这个保鲜膜垫在这个碗里面，咱就少洗一个碗了。哎，你也不是。啊！<笑>把这个土豆泥倒进去，反扣着，把这碗再拿掉，打包个酱汁，黑胡椒粉、蚝油、淀粉、清水，给它熬一下。好了，已经很浓稠了，放点盐上去。哇、嗯，好嫩啊！哇，这个酱汁好好吃，嗯，非常棒。这个奶香，我觉得真的给土豆泥加分了。再加上这个酱，就是锦上添花。就直接当主食吃了。第三天，我觉得这生奶直接就下来了。请问是饭前吃还是饭后吃？要<笑>煮啥呢？我要煮那个、哦、羊皮火鸡面。哎呀，一点惊喜都没有了。<笑>这两个东西我都吃过，但是把它们混在一起，还真不知道是啥味儿呢。一会儿吃了之后知道啥味儿，加水滤一下。今天咋能被你唠成这样呢？<笑>是电的问题，不是我的问题啊。哎呀，真好使。我不习惯用这玩意儿，算了，我拿筷子吧。哎呀，这个就不要了。香香的麻酱，辣辣的火鸡酱，和嘎香，最后一包，搅拌搅拌。素食界的两大王者，哇，黏糊糊的火鸡面，嗯，感觉麻酱味特别浓。嗯，不，不香又辣，特别麻，麻加辣加香。哇，好吃的东西加好吃的东西就会变成更好吃的东西。国际美食文化的碰撞，看上，嗯，这里有个人口腔溃疡，可能坑坑鸭爪。<笑>你是干嘛的吧？
说玉米了。啊，你这在爆米花呀、啊、这？来来来，我来我来。玉米要先给它焯个水，它、哦、倒进去，焯个一两分钟，差不多了。把它水沥掉，不用沥的太干这个水。然后我给它倒玉米淀粉，多倒一点，让这个每颗玉米裹上这个淀粉，搅拌搅拌。你看网上有个做法，它让你们打鸡蛋的、嗯，加鸡蛋的那叫鸡蛋饼了。这种只裹淀粉的，吃起来就会那种酥酥的口感、哦。这样的话就差不多了。把这个油烧到很热很热的时候，给它倒出来，有点底油。然后把这个玉米粒给它倒进去，不紧一点，铺平整了之后，把油给它均匀的倒进去。这样的话，玉米就上下煎齐了。Later. 差不多了，把这个油先给它沥掉吧，当当当当，倒到盘子里去。切开看一下，来点零卡啊！哎呦，<笑>你口怎么这么大？这种缺口的东西。哇，好酥脆啊，特别酥，酥到掉渣的那种。哇，我觉得这是会盐表的那种，太好吃了。里面是这种焦。太香了，家人们。嗯，又好吃啊！虽然它不是很成型，它真的好香。希望明天我吃完。这个怎么开啊？这个很简单的，这个。你哪里知道简单了？你不知道啊？不是，你就是一直按着呀。你你腿就软，嗯，对对对对，一直按着。你要摁多少啊？就是，烦死了，你来搞。这个奶油，它起满一碗，再倒一碗奶粉，差不多。再包小蛋糕，拿个叉子把这小蛋糕一叉，让它蘸满这个奶油，裹得满满。完了，我叉子卷不动了，我换一个，拿个大叉子，让我裹得非常满，然后蘸上奶粉，翻个面，放在盘子里，再拆一个，这个转一圈，哎，这次就裹。裹得很好了，再放到这个奶粉里面，再裹一圈，幺二个就好了，太简单了，这碗好，简易版的奶油小贝就好了。哇，看着特别好看。嗯哇，真的好甜，奶味特别浓。哇，这这这什么？好像那个什么东西啊，感觉。我感觉好像吃过。这个真的太好吃，我觉得。但是我就想买到底是什么味道，反正就像那些旺仔、大白兔那些。一次性我吃四个都没关系。你会吃腻吗？我觉得我都吃不腻。我感觉还是太甜了。其实不考虑热量的话，还是特别好。开<笑>始考虑热量了，这个人。<笑>你在做啥呢，哥？菠萝蜜嫩肉，我来吧，我来吧。糯米你得先蒸熟啊，这个菠萝蜜它的那个籽儿，给它先剥出来，把这划开。喏，这里面有籽儿，看到吧？把这个挤掉就好了。全部都给它剥好了，关键来了，倒点椰浆，来点白糖，丢丢盐，再加熬一熬，把这里面的糖熬化可以了。糯米饭给它盛出来一点小椰浆，把它搅拌搅拌，完了，感觉在打年糕了，已<笑>经进入循环，我手不自己要这样捶上去，<笑>不行不行，只是搅拌，只是搅拌，不能捶不能捶，还一口糯米饭啊，塞进去是不是很完美啊？好了，菠萝蜜糯米饭就好了。哇，真的很好看，尝。我感觉这个糯米很解腻，如果单吃菠萝蜜的话会有点甜，但是加这个糯米感觉就刚好。哦嗯，好，我的口感，糯唧唧的。女孩子应该就喜欢吃糯唧唧的东西，嗯、对，好好嗯，口味比较独特，嗯，比较有那种异域风情。嗯，现在已经感觉菠萝蜜有点甜了，糯米应该多包一点。要不说人家怎么发明的这玩意儿呢？人、嗯、就觉得菠萝蜜太下饭了。太下饭。<笑>你在干嘛呢？吧？做水煎蛋。<笑>你这哪叫做水煎蛋呀？我来，我来，我来。这个鸡蛋啊，先给它打散，打散那叫水煮蛋了，那叫。<笑>这样就可以了。三个鸡蛋放两百克的温水，这不是热水。嗯热水掺冷水就是温水了呀、哦，水里加一勺盐，然后搅和搅和，放在这个鸡蛋里面，边搅和边倒进去。你筛子就拿这个漏网吧，把这个鸡蛋给它筛一下，这样就好了。给它筛回来，充分过滤，包一下，水开了，把它放进去，蒸八分钟。Later， 时间到，先不急着开盖，再给它焖个两分钟。哦、好了，打开，这个花刀，灵魂猪油，猪油。一会儿，蒸鱼豉油，一定要这么撒、啊啊，水蒸蛋就好了。哇，你这竟然是你蒸出来的蛋吗？哇，黄黄的，跟豆腐一样的。嗯，超级嫩。这要是有米饭，不得干三碗？哇，天哪，太绝了。嗯，太完美了，像布丁一样。嗯，太 nice 了。<笑>你在做啥呢？番茄鸡蛋蜂蜜、哦。你咋知道我今天想吃这个？番茄叮咚锵，放那了，你不知道吗？小<笑>心出来，炒番茄，来点番茄酱，三勺白糖，三勺盐，翻炒一下，汤水炒出来，炒成这样就差不多了。倒凉凉水，这不就是海底捞的番茄浓汤吗？哦、<笑>是的，可以拿上火锅。滚开了，把鸡蛋放进去，再把面条放进去。不均匀一点，盖盖焖个五分钟。Later， 开盖
行了，不行了，我要饿死了。我<笑>叫煎蛋，我奶。叮叮叮，感觉太漂亮了，这个超级浓郁。哇，味道刚刚好。嗯，肥根儿果满汤汁的感觉太棒了。嗯，一口煎蛋一口面，完了我一口煎蛋就没了。<笑>嗯，你敢相信这里面一滴水都没加吗、哦？今天给你做个无水咖喱，<笑>油热倒洋葱，翻炒五十秒。这个和普通咖喱有什么区别？嗯、这个是至尊浓汁式版，好、哦、鸡皮腿肉，再翻炒五十秒，再来点漂亮的小青菜，直接把这四个番茄给它倒进去，盖盖，小火焖三十分钟。Later， 开盖儿。我把这个一整块咖喱给它放进去，再焖十分钟，时间到，来搅搅均匀。番茄酱、黑椒、两片芝士片，搅拌搅拌。玩意咋看着这么干嘛？<笑>无水啊，我是一滴水都没有。好，差不多。咚咚，印度玛莎拉。<笑>我说了，要不要来点我说了？哇，哇，特别浓稠这个咖喱味。嗯哇，这个芝士简直是力量，好吃啊，家人们，我都快哭了，无敌了，很想给你们尝尝。<笑>你开头不让尝，你剩一点让尝。<笑>你在干嘛呢，宝？想吃一下猪油煎蛋。能、啊、<笑>这么煎？我来，我来，我来。猪油，你得给它挖出来呀、啊，猪油。这样不是多洗一个锅吗？<笑>别说锅了，满都是我洗。<笑>好了，油烧的差不多了。哦，漂漂亮亮小煎蛋。我、哦，然后糖心再差不多就好了，油腻一下，再磕一个下蛋，真好看这个蛋，真正的大师都从煎蛋开始。哦好，再把刚刚蛋倒回去，非常灵活的汁儿，然后伸出一条竖给它吃进去，晃一晃，关火，焚出来，哇，猪油煎蛋就好了。嗯，这样就绝了呀，这不得煮一碗面吗？哇、嗯，那猪油好香啊！为什么三鬼在干嘛？像跟猪八戒似的生火一样，三鬼用的。就只能看着我吃了。哈哈哈哈哈！你尝了啥味儿？太香了。这干嘛呢，宝？酱香饼。嗯。酱呢？这不来了吗？啊！下次我不来厨房了，真的。先准备点蒜末。好，要酱还要蒜末呢、嗯？要啊，肯定要啊！你就说为啥每次吃完酱香饼都嘴臭？拌<笑>鞋底都有好吃的灵魂酱汁，炒、哦、黄豆酱、炒番茄酱、郫县豆瓣酱、蚝油、香粉、白糖、两勺淀粉，再来半碗清水，搅拌搅拌，直接冷油下蒜末，搅到微微焦黄的时候淋进去，开大火，再搅和搅和。嗯，哇，好酸啊！赶紧放一下。你这靠谱吗？你这补救一下，补救一下，熬到这个浓稠的状态就好了。倒进来，哇，撒点葱花，来点白芝麻，懒人版酱香饼就好了。哇，味道好像啊，感觉还是特别还原的。嗯，很像，但确实有点香。刚入口的时候特别特别像，后来越吃越不像。你知道后面就算了。你这是煮的咋样？贼棒，这种四舍五入，等于是给你做了一顿早餐。<笑>这玩意儿真能做冰激凌吗？能啊！咋了？请问你下载反诈 APP 了吗？烦死了！你下了，你来。二百五十毫升的牛奶，一口一百克冰激凌粉，谁一包倒下去？你拿这玩意儿搅。用我用我用我搅。行吧行吧，我也试试吧。网上说要把它打成酸奶状，酸奶状差不多就行了吧？这倒入容器里面冰冻一下就好了，差不多了吧？我收工了，我还有抹茶味啊！再做个抹茶味的，哇、哦，好绿啊！这个绿关键是绿它它不正常，你知道吗？它是那种绿，你知道吗？它不是那种莫兰迪的绿色，还有原味的啊！哎呦，不烫手的机器，颜色嘛还算正常，有点牛奶香哈。这个放冰箱里冷冻吧，八个小时呢。The next day， 动人心的时候到了。嗯。有那冰淇淋味儿，真的。能网球吗？不能，好像。<笑>太烂了，冻了一天了，怎么这样啊？这个颜色好像一滩毒液啊！<笑><笑>我的妈呀！<笑>你说怎么敢下嘴？你尝，来来来，大王吃药了。<笑>我身先士卒。嗯<笑>、啊，哎呀，你尝尝吧。<笑>我老公做这个鸡蛋水饼简直一绝，我都没有他做的好。你干嘛？昨天晚上做梦都在给你做鸡蛋水饼，大哥没睡醒。<笑>
，往里加这一勺面粉，勺面粉，四勺水，两勺，三勺，四勺，搅和搅和，搅好了，给它醒面十分钟。Later， 醒完了，把它再搅和搅和，加一勺盐，来点麻辣鲜，葱花，加入三个蛋，这样就差不多了。好，锅烧到冒烟，来一瓶勺，倒进去，然后赶紧赶紧放锅。完了完了完了，没事，我还能转转回来，我还能转，<笑>我我还能转。啊，妈的，趁他不注意，还 OK 吧这个？对折，对折，再有点扯，哎，还算过关。再来一勺，给他转动一下。三二一，蹦！哇，这个好圆。过，对折。这个比一个好。它还不会破开，你尝尝看。哇、哦，好嫩啊，入口即化的嫩，好、嗯、软啊。嗯，我一整块吃下去一点都不噎。跟嗦面条一样、嗯。这个配方做出来真的太绝了，给你。干嘛？做葱油拌面，<笑>这是韭菜啊！啊，我买错了啊，那咋办？还好，你看还有两根葱呢，这点葱两个人吃完全够了。再开点水，擦干，剪成小段段，倒油，把油烧到五成热，把葱放进去。开小火慢炸，这个时候调个料汁儿，一勺熬生抽，多一点老抽，来点蚝油、白糖，把它搅拌搅拌，把葱烧到这种焦焦的时候就可以关火了，然后把料汁给它倒进去。这样就可以了嘛？嗯，这样葱油就熬好了。熬好了，给它过一道凉水。嗯、哦，这个葱黑黢黢的那是。哎，这个葱可香了，我跟你讲。再把葱油给它倒出来。拌开了，真的太香了，我的天！哇，你妈，太香了，太香了，真的太好吃了。哇，这个咸蛋真的刚刚好，真的！我天哪，葱油真的绝了呀！嗯。